李钟硕敢沾上郑某，就要敢面临八千多万的巨额赔偿。二零二一年某郑姓素人用借腹生子、逃税偷税等惊天丑闻，在整个中国掀起了一阵腥风血雨。一夜之间，杨洋,洋、张翰、陈学冬等人的代表作遭到连夜下架。殊不知，此刻在隔壁的韩国，也有一个男人在望着新闻，欲哭无泪。他就是李钟硕，没错，就是那个演了《听音》《匹诺曹》还有《W》的李钟硕。将时间倒回二零一六年，在韩国发展的风生水起的李钟硕，突然来中国跟某女星拍摄了《克拉恋人》第二部。然而当时，一个是人。人气爆棚的韩流小生，一个是风光无限的顶流小花，这部剧因此备受瞩目。谁成想，就在这部剧进入后期制作时，一则限韩令来势汹汹，李钟硕进军中国的雄图伟略被迫中断。好不容易熬到条令解除，结果因为女主是郑某，这部剧早就被抬走了。然而，李钟硕面临的不仅只有无效演出，还有观众口中的八千多万赔偿。二零二一年，该剧的出品公司向郑某索赔八千多万。据观众猜测，理由是因为郑某的违法行为导致该剧播不出来。但令人大跌眼镜的是，评论区一水的将矛头对准了李钟。钟硕，他们认为这部剧在郑某范事之前就已经因为李钟硕的国籍而不能播出，所以即便现在要索赔，也应该去找李钟硕索赔。来找郑某就是在趁火打劫。乍一听还有点道理，但仔细想想，根本是漏洞百出。李钟硕的国籍是生来就有的，而且限韩令也是他无法决定的。但郑某不同，他犯的错都是后天的品行问题，遵纪守法的话是完全可以避免的。更何况李钟硕的业务能力远在郑某之上。一场车祸意外铸就了一个永不会落幕的李钟硕时代。在人均角演技的小生里，他是少有的。流量与演技齐飞的代表，从听见你的声音、匹诺曹到 Doctor 异乡人、W 两个世界，当你沉睡时，李钟硕在现代剧这一块几乎从无败绩。正因如此，他一度被评为流量界的演技派。可谁能想到，这个冷白皮小生一开始的心愿是当一名跆拳道选手？不知道大家有没有发现，李钟硕的嘴唇上有一条极具个人特色的疤，这就是他练跆拳道练出来的勋章。七岁那年，白净瘦弱的李钟硕在父亲的鼓励下开始学习跆拳道，没想到看着瘦胳膊瘦腿的他，很快就达到了黑带四段，备受。鼓舞的李钟硕决定生根这一行，然而谁也没有想到，一场突如其来的车祸摧毁了他的梦想。医生告诉李钟硕，他的十字韧带已经断裂，此生与跆拳道无缘。失去梦想的很长一段时间里，李钟硕都魂不守舍。但有句话叫“天无绝人之路”，一个星探看中了二叔的美貌，力邀他进军娱乐圈。就这样，个高腿长的李钟硕当起了模特。或许是意识到了背靠大叔好乘凉，李钟硕顺势进入了 S M 公司训练。然而 S M 给他制定的路线是唱跳，李钟硕对此只有一个感受：索然无味。于是练了三个月，他又。仓促的退出了 S M， 开始追逐自己的演员梦。他第一部溅起水花的剧是《搞笑一家人》，第三部《短腿的反击》。就在这部剧里，他跟同样青涩的郑秀晶饰演了一对冤家兄妹，一时大受追捧。如果说这部剧他是因为贴近生活才演得好，那就大错特错。因为跟大前辈合作爱情剧《听见你的声音》，他也是信手拈来。在这部剧里，跟他演对手戏的女演员是大他十岁的李宝英。毫无疑问，这是一段妥妥的姐弟恋。但李钟硕演起高中生来毫无违和感，撩起前辈来从不掉链子。当然，真正奠定他汗流霸主。地位的剧当属《匹诺曹》，不过也是因为这部剧，他有了一段刻骨铭心的异形友谊。李钟硕没有参加朴信惠的婚礼，就是低设对他们最好的报复。二零一四年，李钟硕因拍摄恋爱剧《匹诺曹》与女主朴信惠的关系急速升温，紧接着在第二年素有“韩国第一狗仔”之称的低设，耗时四个月拍到了两人在不同国家的亲密照。他俩二月份一起去泰国拍画报，三月份一起去英国拍杂志，紧接着在同一时间段一起去上海举办各自的粉丝见面会。然后四月份，朴信惠去夏威夷旅游，李钟硕也去了那儿。工作，而据地社报道，两人经常在车内约会，而且会伪装成朋友聚会。面对这样一份图文并茂的控诉，朴信惠方第一时间声明，双方并没有谈恋爱，只是关系很好的朋友。眼看对方言之凿凿的否认，地社不爽了，暗戳戳的内涵了一句：“祝你们友谊地久天长。”还列举了朴信惠对李钟硕与对真正的纯男性朋友的区别。直到七年后，朴信惠正式结婚，地社才出了这口恶气。二零二二年初，朴信惠举办了婚礼，他过去合作过的对象几乎都来到了现场，或是给他送去了祝福，但唯独少了李钟硕。这个挚友，以两人当年宴会的频率，交情应该会很深厚。为什么连婚礼都不出席？所以一时间大家都开始相信，低设当年拍到的就是爱情。毕竟大部分男女分手后都不会再做朋友。